Okay, children, open your eyes slowly. Open your eyes. Put your hands on your eyes. Slowly open your eyes, all of you. Good evening, all of you. Good evening, sir. 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 Good Okay, okay. All of you, uh, good evening. Good evening, sir. Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, right. Uh, under the mute, lo petted under the end. Nivas, uh, I have given to you mic option. Unmute your mic. No option is there. Now, try. Okay, sir. Okay, right. Okay. Any problem? Uh, say me. Okay. Okay, right. Okay, children, all of you, welcome to Basics Learning Program uh, 11th day. Uh, today is uh, Friday, so we will uh, learn English sir. mathematics Friday Math and Saturday. Sir. Mathematics, uh, before going that, uh, మన దానికంటే ముందు వెళ్ళే కంటే ముందు మనకు ఒక చిన్న స్టోరీ అనేది చెప్పుకుందాం ఓకే ఓకే సార్ రైట్ సింహగిరిని ప్రసేనుడు పరిపాలించేవాడు ఎంతో మంది శిష్యులను తీర్చిదిద్దుతున్న నాలుగు గురుకులాల్లోని గురువులకు విలువైన కానుకలు ఇవ్వదలిచి వారికి లేఖలు పంపాడు ఆ నలుగురు గురువులు మాట్లాడుకుని వారు వెళ్లకుండా తమ గురుకులంలోని ఉత్తమ శిష్యుని పంపాలని నిర్ణయించుకున్నారు తమకు బదులు తమ శిష్యులను పంపుతున్నట్లు రాజుగారికి లేఖలు రాసి వారితో పంపారు ఆ నలుగురు శిష్యులు మహారాజును కలిసి తమ గురువులు ఇచ్చిన లేఖలు అందించారు రాజు వారిని సత్కరించి కానుకలిచ్చాడు ముగ్గురు శిష్యులు వాటిని అందుకున్నారు మహారాజా నాకు కానుకల బదులు ఒక సంచిలో మన తోటలోని కొన్ని రకాల మొక్కల ఆకులు నింపి ఇవ్వండి చాలు అన్నాడు నాలుగో శిష్యుడు సుధాముడు మహారాజుకు కోపం వచ్చింది ప్రభు ఆ సుధాముడు చాలా తెలివైన వాడు ఏదో బలమైన కారణం లేనిదే అలా చేయడు అని చెప్పి మంత్రి రాజును శాంతింపజేశాడు సరే మీరే అతన్ని పరీక్షించండి అన్నాడు రాజు మంత్రి తోటమాలికి చెప్పి ఒక చేతి సంచి నిండా ఆకులు తెప్పించి సుధాముడికి ఇప్పించాడు మహారాజుకు మంత్రికి వెళ్ళి వస్తామని చెప్పి ఆ నలుగురు శిష్యులు బయలుదేరారు కోట దాటి కాలి నడకన కొంత దూరం వెళ్ళాక వారికి నలుగురు దొంగలు ఎదురుపడ్డారు మీరు కోట నుంచి వచ్చారని మాకు తెలుసు మర్యాదగా మీ దగ్గర ఉన్న సంచులను మాకు అప్పగించండి అన్నారు ఆ దొంగలు సుధాముడు తన సంచిని ఒక దొంగకు ఇచ్చాడు మిగతా ముగ్గురు మేము ఇవ్వమని మొండికేశారు ఇదంతా దూరం నుంచి గమనించారు బటులు వారు వచ్చే లోపే ముగ్గురు దొంగలు ముగ్గురు శిష్యులను కొట్టి సంచులను లాక్కున్నారు ఆ ముగ్గురు సంచిలో బహుమానాలు ఉన్నాయి నీ సంచిలో ఈ ఆకులు అలములు ఉన్నాయేంటి అని ఒక దొంగ కోపంగా సుధాముణ్ణి అడిగాడు నాకు బహుమతుల కన్నా ఆ ఆకులు ఎంతో విలువైనవి వీటితో ఔషధాలు తయారు చేయాలి అన్నాడు సుధాముడు 
మంత్రి భటులతో సహా వచ్చి ఆ నలుగురు దొంగలను బంధించాడు దొంగలను బటులు చెరసాలలో వేశారు మంత్రి ఆ నలుగురు శిష్యులను తిరిగి కోటకు తీసుకెళ్లాడు మంత్రి రాజుకు జరిగిన విషయమంతా చెప్పాడు నువ్వు దోపిడి దొంగలు తారాసపడతారని ఎలా ఊహించావు అన్నాడు సుధాముడితో రాజు మహారాజా ఇదంతా మా గురువు గారు ఇచ్చిన శిక్షణలో నేర్చుకున్నాను దాన్ని ఇప్పుడు అమలు చేశాను మేము ఎంతో ప్రయాసతో కోటకు చేరుకుంటాం మీరు కానుకలు ఇస్తారు వాటితో మాకు పెద్ద ప్రమాదమే పొంచి ఉంటుంది కానుకలు తీసుకెళ్లే వారు సురక్షితంగా ఇంటికి చేరుకుంటున్నారా లేదా అని మీరు గమనించడం లేదు అన్నాడు సుధాముడు మేము ఇచ్చిన కానుకలు సరైన రక్షణతో మీ సొంత ప్రాంతాలకు పంపాలని చెప్పకనే చెప్పావు నువ్వు నిజంగా తెలివైన శిష్యుడవు ఇక మీదట దోపిడి దొంగల ఏరువేత కార్యక్రమం కూడా చేపడతామన్నాడు రాజు మంత్రికి చెప్పి సుధాముడితో పాటు మిగతా శిష్యులను వారి వారి ప్రాంతాలకు సురక్షితంగా చేరుకోవడానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేసి పంపాడు రాజు శిష్యుడు సుధాముడు రాజుగారితో ఎంతో తెలివితో వ్యవహరించిన తీరును తెలుసుకుని గురువు సుశర్మ ఎంతో ఆనందించాడు ఎంతగో ఎంతగానో అభినందించాడు కూడా సో ఇది ఒక శిష్యులకు సంబంధించినటువంటి చిన్న కథ సో ఇందులో మనకి ఎలాంటి అంశాలు మనకు కనిపించాయో మీరు ఒకసారి పరిశీలించండి సో ఈ స్టోరీలో ఉన్న వివిధ విషయాలను మీరు గమనించరు కదా సో ఈ స్టోరీకి మనం ఏమని పేరు పెట్టవచ్చు ఇందులో మనం నేర్చుకున్న అంశం మీద ఒకసారి మీరు చెప్పండి అది ఆకులనే అడిగారు కదా సార్ అతని పేరేంటిది సుధాముడు సుధాముడి తెలివితేటలు పెట్టచ్చు సార్ సుధాముడు తెలివితేటలు ఇంకా శిష్యుడు ఉత్తమ శిష్యుడు అని కూడా మనము పెట్టవచ్చు ఎందుకంటే ఆ గురువుకు ఆ శిష్యుడు తన చాకచక్యంతో ఆ యొక్క ప్రమాదాన్ని ఆ గమనించి మరి రాజు దాన్ని తెలుసుకునేలా తాను చెప్పకనే చెప్పిండు అన్నట్టు అంటే తన యొక్క తెలివితేటలతోటి రాజుకి ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పగలిగిండు కాబట్టి శిష్యుడు ఉత్తమ శిష్యుడు అని కూడా మనము చెప్పొచ్చు సో ఇట్లా మనము ఈ కథల నుంచి చెప్పు క్రమశిక్షణ గల శిష్యుడు ఇట్లా మనం రకరకాలుగా మనము పేర్లు చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా ప్రతి కథలో మనము ఆ కథ చదివినప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి మంచి విషయాన్ని గమనించి అందులో ఉన్నటువంటి వాటిని మన జీవితంలో కూడా మనము అమలు చేసుకునే విధంగా ఆచరించే విధంగా మనము ప్రయత్నం చేయాలి ఓకేనా మనం నెక్స్ట్ ఇక మన టాపిక్ లోకి వెళ్దాం ప్రీవియస్ లెసన్ లెంట్ అబౌట్ నెంబర్స్ uh digits 1 to 9 numbers so in this lesson uh, we will discuss about uh before after between more and less sir, children all of you look at the picture here. of a train below uh, you can see here uh, here is a train uh, it has a engine and uh, it has many bogies okay the first you observe all these things ikkada one ikkada manaku oka train kanipistundi kada so oka train ki manaku engine undi tarvata daniki bogies kuda unnai rakarakala enni bogies unnayo kuda meeru parisilinchavachu okay 
సో ఇక మాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం నా ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఓవరల్లీ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఓవరాల్ గా అంటే మీరు నేను అడిగితే మీరు చెప్పండి ఓకేనా అంటే మనము రిటర్న్ గా కాకుండా ఓవరాల్ గా అంటే నేను అడిగితే మీరు చెప్పాలి రాయకుండా ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఏమున్నాయి హౌ మెనీ బోగీస్ డస్ ద ట్రైన్ హ్యావ్ ట్రైన్ ఎన్ని బోగిస్ ని కలిగి ఉంది ఎన్ని బోగిస్ ని కలిగి ఉంది ట్రైన్ తొమ్మిది ఎస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సో ట్రైన్ హ్యాస్ నైన్ బోగీస్ ఓకే సో దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద బోగీస్ నెక్స్ట్ టు ద ఇంజన్ ఓకే అంటే ఇంజన్ తర్వాత ఉన్నటువంటి బోగి యొక్క నెంబర్ ఎంత గౌతమ్ బయటకి వెళ్ళి నీ సౌండ్ ఇందులో రీసౌండ్ వస్తుంది ఓకే నివాస్ కనిపిస్తుందా స్క్రీన్ ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ బోగి చివర్ లో ఉన్నటువంటి బోగి యొక్క నెంబర్ ఎంత నైన్ సార్ ఎస్ లాస్ట్ బోగి ఎంత నైన్ లాస్ట్ బోగి నెంబర్ ఈస్ నైన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి వాట్ ఈస్ a number of the bogies between the bogies number 4 and 6 4 and 6 to madhyana unna 20 between ante madhyana madhyana unna 20 bogies enti vi 4 4 bogi 6 bogi kada chudandi fourth bogi 6 bogi between ante madhyana so ee madhyana unna 20 bogi edi 5 sir yes number 5 ante fifth bogi anedi ఫోర్ కి సిక్స్ కి మధ్యన ఉన్నది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ చూడండి ఏముంది ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద బోగి బిఫోర్ ద బోగి నెంబర్ ఫైవ్ అంటే ఐదవ నెంబర్ ఉన్నటువంటి బోగి కంటే ముందు ఉన్నటువంటి బోగి నెంబర్ ఎంత బిఫోర్ అంటే ఎంత ముందు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఐదోది ఇక్కడ ఉంది కదా సో ఇక్కడ ఐదోది ఉంది సో దీనికంటే ముందు ముందు అంటే ఇక ఇక్కడ ఏముంది దీనికంటే ముందు ఎస్ ఇక్కడ ఉన్నది ఏంది దీని నెంబర్ ఎంత ఫోర్త్ బోగి సో నెక్స్ట్ సిక్స్త్ చూడండి ఒకసారి వాట్ ఆర్ ద నెంబర్స్ ఆర్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ద బోగీస్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ అండ్ ద లాస్ట్ బోగి ఇక్కడ ఫస్ట్ బోగి లాస్ట్ బోగి మధ్యన ఎన్ని బోగీస్ ఉన్నాయి what are the numbers of the bogies between a numbers unnai chandi okati ki 9 ki madhyana a numbers bogies unnai second bogi third bogi fourth bogi fifth sixth seventh eighth okay so next to learning ka seventh one em undi okay what are the numbers of all the bogies that are before the bogies numbered 4 ante nalgo bogi kante mundu unna 20 mottham bogilu eve eve ani adugutunnaru what are the numbers of all the bogies nalgu kante mundu em em unnai nalgu kante 1 2 3 sir ah 1 2 3 bogi sir బిఫోర్ ద ఫోర్త్ బోగి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఎయిత్ వన్ వాట్ ఆర్ ద నెంబర్స్ ఆన్ ద లాస్ట్ టూ బోగీస్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఈ ట్రైన్ కు చివర్ లో ఉన్నటువంటి రెండు బోగీస్ ఏంటివి లాస్ట్ చివర్ లో ఉన్నటువంటి రెండు బోగీస్ ఏంటివి 
ఆఫ్టర్ ద బోగి నెంబర్ టూ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద బోగి దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ద బోగి నెంబర్ టూ ఈ నెంబర్ టూ ఏదైతే రెండో బోగి ఉందో సో ఈ బోగి తర్వాత ఆఫ్టర్ అంటే ఏంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ అంటే తర్వాత బట్ టూ తర్వాత ఏ బోగి ఉంది మనకి ఇక్కడ నెంబర్ త్రీ థర్డ్ బోగి ఆఫ్టర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెకండ్ బోగి ఓకే నెక్స్ట్ టెన్త్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ పదవది ఏముంది మనకు బిట్వీన్ విచ్ బోగిస్ డస్ ద బోగి నంబర్ సిక్స్ లై అంటే ఇక్కడ ఏంది ఈ ఆరో ఆరవ బోగి అనేది వేటి వేటి మధ్యన వేటి మధ్యన ఉంది సిక్స్త్ బోగి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు యూ కెన్ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ సిక్స్ బోగి అనేది ఫైవ్ ఫిఫ్త్ బోగికి సెవెంత్ బోగికి ఫైవ్ అండ్ సెవెన్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉంది ఓకే రైట్ అండ్ లుకెట్ హియర్ నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ గివెన్ దిస్ ఈస్ లెసన్ ఇస్ ఓవర్ సార్ yes yes actually uh, this lesson in the previous class uh, completed but once again revision in this lesson also okay listen okay sir okay right see here look at the pictures given below how many flowers spots how many flower pots are there how many plants are there write your answer in the small boxes so ikkada em cheyadam jarigindi ikkada ichina 20 పిక్చర్స్ ని మీరు పరిశీలించాలి పరిశీలించి ఎన్ని ఫ్లవర్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అదే విధంగా అంటే ఫ్లవర్ పార్ట్స్ అంటే పూల కొండీలు ఉన్నాయి అదే విధంగా హౌ మెనీ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్ ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి అదే రైట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద స్మాల్ బ్లాంక్స్ స్మాల్ బ్లాంక్ బాక్సెస్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి చిన్న బాక్స్ లో మీ యొక్క ఆన్సర్ అనేది రాయండి అని అంటున్నాడు ఫస్ట్ కౌంట్ ద ఫ్లవర్ పార్ట్స్ హౌ మెనీ ఫ్లవర్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ So so right, it's number five. So, uh, now uh, count plants one, two. So now write this box number two. So then, as per the above picture, which are more, uh, which are less uh, flower pots or plants put the, uh, for your answer. So here we have a question for you. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మీరు ఇక్కడ ఫ్లవర్ పాట్ కి ఒక ప్లాంట్ కి మనము మ్యాచ్ చేస్తున్నాం అదే విధంగా ఇంకొక ప్లాంట్ ని ఇంకొక ఫ్లవర్ ప్లాంట్ ప్లాంట్ ని ఇంకొక ఫ్లవర్ పాట్ లో పెడతాం ఇప్పుడు ఈ మొక్కల్ని పూల కుండీల లాగా పెట్టేది సో ఈ మొక్కను ఇందులో పెడతాం ఈ మొక్కను ఇందులో పెడతాం అంటే మనకి ఇంకా ఎన్ని హౌ మెనీ రిమైన్స్ ఎన్ని మిగిలినాయి ఇక్కడ కాబట్టి మరి విచ్ ఆర్ మోర్ ఇందులో ఏమి ఎక్కువ ఉన్నాయి మోర్ అంటే ఎక్కువ ఫ్లవర్ పాట్స్ ఫ్లవర్ పాట్స్ ఫ్లవర్ పాట్స్ లేకపోతే ప్లాంట్స్ ఫ్లవర్ పాట్స్ ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇక్కడ మనము ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిరు ఫ్లవర్ పాట్స్ ఇచ్చిరు ఈ ఫ్లవర్ పాట్స్ మోర్ ఆ లెస్ ఆ ఇక్కడ 
ఇట్లున్నాయి మనకి ఇక్కడ టూ ప్లాంట్స్ టూ ప్లాంట్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ అవి లెస్ సర్ yes yes so plants are less than less than plants uh, okay plants less than flower parts okay next go to next activity sir me voice double ga win padtun sir double vastunda yes sir now ipet lo vastundi ఇప్పుడు ఓకే సార్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడు మనకి బి హౌ మెనీ క్రేట్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ హౌ మెనీ ఫిషెస్ ఆర్ దేర్ ఆర్ దే ఇన్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఏం అడిగింది చూడండి హౌ మెనీ కేన్స్ క్రేన్స్ ఆర్ దేర్ క్రేన్స్ అంటే కొంగలు కొంగలు ఎన్ని ఉన్నాయి తర్వాత హౌ మెనీ ఫిషెస్ ఆర్ దేర్ ఫిషెస్ ఆర్ దేర్ అంటే ఫిషులు అంటే చేపలు ఎన్ని ఉన్నాయి తర్వాత ఆర్ దేర్ ఇన్ ఈక్వల్ అవి సమానంగా ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు చూడండి ఇక్కడ కొంగలు మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి క్రేన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ కాబట్టి మనం ఇక్కడ టూ అని రాసినాం తర్వాత ఫిషెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి వన్ టూ కాబట్టి ఇక్కడ రాసినాం చూడండి ఇక్కడ ఈ కొంగ క్రేన్ టు ఫిష్ ట్రైన్ టు ఫిష్ ని మనం మ్యాచ్ చేసాం ఏమైనా రెండు ఏమైనా రిమైనింగ్ మిగిలే ఏం మిగిలేదా కాబట్టి వస్తుంది ఓకే ఓకే రైట్ వెయిట్ వెయిట్ జస్ట్ వెయిట్ ఓకే నివాస్ నౌ ఓకే సార్ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ గో టు నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ యు కెన్ సీ హియర్ look at the pictures given below count each set compare the uh, two sets which has more or less or equal things so ikkada manaki em ichundu kinda ichina twenty pictures manam chusi vaatini lekkinchali prathi dantlo enn unnayo lekkinchi compare cheyali compare cheyalante rendutini pole chale rendu sets ni ikkada manaki rendutini rendu groups ni manamu pole chi which has more or less ఎందులో ఎక్కువ ఉన్నాయి లేదా తక్కువ ఉన్నాయి లేదా సమానంగా ఉన్నాయో చూడాలి చూడండి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇచ్చింది ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ సెట్ లో బాల్స్ ఉన్నాయి ఓకే నివాస్ వినిపిస్తుందా ఎస్ ఇన్ ఫస్ట్ సెట్ దెర్ ఆర్ త్రీ బాల్స్ వన్ టూ త్రీ మూడు బాల్స్ ఉన్నాయి ఇన్ ద సెకండ్ సెట్ మనకు దెర్ ఆర్ ఆల్సో త్రీ బ్యాట్స్ వన్ టూ త్రీ so when we match them one ball to ball uh, first ball to first bat and second ball to second uh, second bat third ball to third bat so there are uh, no remains em migilale manaki ikkada so kabatti avu etlu unnai equal unnai migilakapothe etlu unnattu manaku when we match them match chesina appudu em migilaled ankonde set 1 lo set 2 lo endulo kuda manaki migilnatlu side lo right side lo సో అవి ఎట్లు ఉన్నట్టు మనకు ఈక్వల్ ఉన్నట్లు ఇగో ఈక్వల్ ఉన్నట్లు రెండు సమానం ఉన్నట్టు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఇన్ ఫస్ట్ సెట్ లెఫ్ట్ సైడ్ సెట్ లో ఏమున్నాయి దెర్ ఆర్ ప్యారెట్స్ కౌంట్ వన్ టూ త్రీ ఇన్ ద సెకండ్ సెట్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ సెట్ దెర్ ఆర్ కేజెస్ కేజెస్ మీన్స్ పంజరాలు పంజరాలు ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ ఉన్నాయి 
సో ఇక్కడ వెన్ వి మ్యాచ్ దెమ్ మనం మ్యాచ్ చేసేటప్పుడు చూడండి వన్ ప్యారెట్ టు వన్ ఫస్ట్ ప్యారెట్ టు ప్యారెట్ టు కేజ్ అండ్ సెకండ్ ప్యారెట్ టు కేజ్ సో ఆఫ్టర్ మ్యాచింగ్ యు కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెట్ ప్యారెట్ ఈజ్ రిమైన్ ఒక ప్యారెట్ మనకు మిగిలింది సో కాబట్టి మరి మిగిలిందంటే ఏవి ఎక్కువ ఉన్నట్టు ప్యారెట్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్లా కేజెస్ ఎక్కువ ఉన్నట్లా సో ప్యారెట్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఈ బాక్స్ లో మోర్ ఎక్కువ అంటే మోర్ అన్నట్టు ఎక్కువ అని ఏమంటాం మనం ఇంగ్లీష్ లో మోర్ అంటాం సో కాబట్టి మోర్ అని మనం ఇక్కడ రాసినాం సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి చూడండి సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ దాంట్లో క్యాండిల్స్ ఇచ్చిరు సెకండ్ దాంట్లో కూడా మనకు లైట్స్ సో దాన్ని ఏమంటాం మన దీపాలు పెడతాం చూడండి ఆ లైట్స్ మనకి ఇచ్చిరు ఎస్ ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ దాంట్లో త్రీ క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి తర్వాత దాంట్లో చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి సో మనకు బాక్స్ ఎక్కడ ఇచ్చిండు ఫస్ట్ దానికి ఇచ్చిండా సెకండ్ దానికి ఇచ్చిండా ఫస్ట్ దానికి ఇచ్చిండు కదా కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఇవి చూడాలి మనం ఫస్ట్ ఇవి చూసినప్పుడు ఇక్కడ చూడవచ్చు క్యాండిల్ ని మనం ఇట్లా దాని యొక్క దీపానికి మనము మ్యాచ్ చేసినప్పుడు ఒక దీపం అనేది మనకు మిగిలింది కాబట్టి ఇవి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇవి తక్కువ ఉన్నాయి మనకు బాక్స్ దీని కింద ఉంది కాబట్టి మనం ఏం రాయాలి లెస్ అనేది రాయాలి ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనకు ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఇచ్చిరు కదా ఈ యొక్క ఫస్ట్ సెట్ లో మనకు టీ కప్స్ ఇచ్చిరు ఎందు చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ సెట్ లో సాసర్స్ ఉన్నాయి దాని కింద మనం సాసర్ పెడతాం కదా సో ఇప్పుడు మనం మ్యాచ్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఈ విధంగా మనము మ్యాచ్ చేద్దాం సో మ్యాచ్ చేసినాక ఏమైనా మిగిలినాయా నో కాబట్టి మనం ఏం రాయాలి ఇక్కడ మోర్ రాయాలనా ఈక్వల్ రాయాలనా లెస్ రాయాలనా దీనికి ఎస్ సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం రాస్తాము ఈక్వల్ అని రాయాలి అంటే సమానంగా ఉన్నట్టు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనకు ఫస్ట్ సెట్ లో క్లాక్స్ ఇచ్చిరు అంటే తాళాలు తాళాలు ఇచ్చిరు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ వన్ టూ ఉన్నాయి సెకండ్ సెట్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చిరు కీస్ ఇచ్చిరు ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి సో ఇంకా మీరు చెప్పొచ్చు డైరెక్ట్ సో మనం మ్యాచ్ చేస్తే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఒకసారి చూద్దాం మనం మ్యాచ్ చేసి చూద్దాం చూడండి ఇగో ఈ క్లాక్ కి ఈ కీ ఈ క్లాక్ కి ఈ కీ సో ఇక్కడ మనకి ఏమైనా మిగిలినాయి సో మరి ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ మోర్ ఉన్నాయి ఇక్కడ లెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు బాక్స్ కీస్ కి క్లాక్స్ కింద ఉంది కాబట్టి మనం ఏం రాయాలి ఈ బాక్స్ లో లెస్ రాయాలా మోర్ రాయాలా లెస్ ఎస్ క్లాక్స్ లెస్ దాన్ కీస్ క్లాక్స్ కీస్ కంటే తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం రాస్తాం లెస్ అని రాస్తాం ఓకే ఎన్నున్నాయి మనకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి మనం డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు యూ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ ఆఫ్టర్ కౌంటింగ్ సో విచ్ విచ్ ఆర్ మోర్ విచ్ ఆర్ లెస్ అనేది కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫస్ట్ మ్యాచ్ చేస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఇట్లా ఓకే రైట్ ఓవర్ సో మ్యాచింగ్ అనేది అయిపోయింది సో మ్యాచ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎన్ని మిగిలినాయి ఇక్కడ టూ బాటిల్స్ ఆర్ రిమైన్ ఓకే సో కాబట్టి మరి ఇవి ఎక్కువ ఉన్నట్ట తక్కువ ఉన్నట్ట ఎక్కువ ఉన్నాయి మోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం రాయాలి ఇందులో మోర్ అని రాయాలి ఏం రాసాం ఫస్ట్ మనము ఆ పిక్చర్స్ ని కౌంట్ చేయాలి కౌంట్ చేసి రైట్ దేర్ నెంబర్ ఇన్ ద బ్లాంక్ బాక్స్ నియర్ ద పిక్చర్స్ దాని పక్కన ఉన్నటువంటి బాక్స్ లో దాని నెంబర్ రాయాలి రాసిన తర్వాత పుట్టిక్ ఫర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ మోర్ ఇన్ నెంబర్ 
ఏవైతే ఎక్కువ ఉన్నాయో వాటికి టిక్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ బిస్కెట్స్ ఇచ్చారు చూడండి ఒకసారి ఇందులో మనకు ఫస్ట్ కౌంట్ చేయమన్నాడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ కాబట్టి ఇందులో మనకు ఏం రాసిరు బాక్స్ లో ఫైవ్ రాసిరు తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకు రైట్ సైడ్ లో వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ బాక్స్ లో త్రీ రాసిరు సో ఇందులో మరి ఏవి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇందులో లెఫ్ట్ సైడ్ బాక్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దీనికి టిక్ మార్క్ పెట్టారు సో ఇన్ ద సేమ్ ఏ యు డూ ద సెకండ్ ఏ చూడండి ఇక్కడ మనకు బాల్స్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో కాబట్టి ఈ బాక్స్ లో ఏం రాస్తున్నాము సెవెన్ రాయాలి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేయండి బాల్స్ ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఇందులో ఏం రాయాలి మనము ఎయిట్ రాయాలి సో మరి విచ్ విచ్ బాక్స్ విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ మనకి ఇక్కడ విచ్ ఆర్ మోర్ ఏది ఎక్కువగా ఉంది రైట్ సైడ్ బాక్స్ హ్యాస్ మోర్ బాక్స్ రైట్ సైడ్ బాక్స్ ఎక్కువ బాల్లను కలిగి ఉంది కాబట్టి మనం రైట్ సైడ్ బాక్స్ లో టిక్ మార్క్ అనేది పెడతాము ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇట్లా నేను ఇది హోంవర్క్ ఇస్తాను మీరు చేయండి ఓకేనా ఓకే సార్ సో దిస్ రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ ఫర్ హోంవర్క్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ గివెన్ హియర్ వి అబ్జర్వ్ దీస్ కౌంట్ ద బాక్సెస్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ పిక్చర్స్ రైట్ ద కరెక్ట్ నెంబర్ అబో ఈచ్ బాక్స్ రీడ్ ద నెంబర్స్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అండ్ Uh, from bottom to the top, top in the correct order so ikkada manaki em ichadu chudandi count the boxes ante boxes ni manamu lekkinchali kinda ichinatundi boxes ni write the correct number above each box manamu lekkinchin tarvata da box paina prathi box paina dani oka number eyali saraina number eyali esi read the numbers from top to bottom pai nunchi kindiki manamu చదవాలి తర్వాత అండ్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు ద టాప్ కింద నుంచి పైకి కూడా మనము చదవాలి ఓకేనా ఇంద కరెక్ట్ ఆర్డర్ అని మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి బాక్స్ ఇవి వన్ వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ వేసినాం ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ కాబట్టి ఇక్కడ టూ వేసినాం ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ ఎంత వేయాలి మనము ఇవ్వాలి సో నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కాబట్టి ఆల్రెడీ గివెన్ నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత రాయాలి ఫైవ్ రాయాలి సో నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ సిక్స్ రాయాలి సో నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఆల్రెడీ ఫోర్ సెవెన్ గివెన్ సో నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ కాబట్టి ఇక్కడ రైట్ ఎయిట్ సో ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్రమ్ ద స్మాల్ నెంబర్ టు ద బిగ్ నెంబర్ సో ఇక్కడ స్మాల్ నెంబర్ నుంచి బిగ్ నెంబర్ కుంది కదా ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సో ఇక్కడ ఏమైంది తక్కువ నుంచి ఎక్కువ మనకి ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోయింది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఏమున్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ ఉంది తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ ఉంది తర్వాత ఇక్కడ కౌంట్ చేద్దాం ఇవాళ ఇవ్వలే మనకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో ఇక్కడ సెవెన్ ఇక్కడ సిక్స్ ఆల్రెడీ గివెన్ సో నెక్స్ట్ ఇది చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ సో ఫోర్ ఆల్రెడీ గివెన్ త్రీ ఆల్రెడీ గివెన్ సో నెక్స్ట్ వన్ టూ సో ఇక్కడ టూ ఉంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఫ్రమ్ ద బిగ్ నెంబర్ టు ద స్మాల్ నెంబర్ సో బిగ్ నెంబర్ నుంచి స్మాల్ నెంబర్కి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ పెద్ద సంఖ్య కదా తొమ్మిది ఇక్కడ ఒకటి చిన్న సంఖ్య ఇక్కడ ఏమైంది పై నుంచి కిందికి డిక్రీజ్ అవ్వకుంటూ వచ్చింది బిగ్ నెంబర్ నుంచి స్మాల్ నెంబర్కి వచ్చింది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ అనేది స్మాల్ నెంబర్ నైన్ అనేది బిగ్ నెంబర్ సో ఇక్కడ మాత్రం స్మాల్ నెంబర్ టు బిగ్ నెంబర్ కి ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోయింది ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి లుక్ గెట్ ద ఫాలోయింగ్ బాక్సెస్ కౌంట్ బాక్సెస్ అండ్ రైట్ దే నెంబర్ ఆన్ దెమ్ టిక్ ద బాక్స్ విచ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్మాలర్ నెంబర్ టు ద బిగ్గర్ నెంబర్ అని అన్నాడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనము ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి బాక్సెస్ ని చూసి కౌంట్ 
boxes and write their numbers on them so ikka count chesi dan paina number lu raayali tick tick the box which starts from the smaller number to the bigger number so edi takkuva nunchi ekkuva kabothundo manam em cheyali dani tick cheyali okay ee rendittlalo edi manam takkuva nunchi ekkuva kabothundo smaller number to bigger number ki edi pothundo dani tick cheyali chudandi ikkada ఫస్ట్ ది వన్ ఉంది తర్వాత ఏముంది చూడండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ తర్వాత వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఇక్కడ స్మాలర్ నుంచి పైకి పోయింది ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ ఇక్కడ ఏముంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ 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 నేమో వన్ అనేది స్మాలర్ నెంబర్ సిక్స్ అనేది బిగ్గర్ నెంబర్ స్మాలర్ నెంబర్ నుంచి బిగ్గర్ నెంబర్ కి ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే సిక్స్ అనేది బిగ్గర్ నెంబర్ వన్ అనేది స్మాలర్ నెంబర్ సో ఇక్కడ సిక్స్ నుంచి వన్ కి బిగ్గర్ నుంచి స్మాలర్ కి వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు టిక్ ద బాక్స్ విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద స్మాలర్ నెంబర్ టు ద బిగ్గర్ నెంబర్ తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి ఎక్కడ ఉంది అనేది టిక్ చేయమన్నాడు తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి ఎక్కడ ఉంది ఫస్ట్ ఆ సెకండ్ ఆ అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఆరోహణ క్రమం అని తెలుగులో అంటాము సో ఇక్కడ ఎక్కువ నుంచి తక్కువ వచ్చేదాన్ని ఏమంటాం అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే అవరోహణ క్రమం అని అంటాం తక్కువ నుంచి ఎక్కువకు ఓకే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు తక్కువ నుంచి ఎక్కువ పోతే ఏమంటాం మనము ఆరోహణ క్రమం ఆరోహణ క్రమం తెలుగులో అంటాము ఇది మనకు తక్కువ నుంచి ఎక్కువకు దీని ఆరోహణ క్రమం అసెండింగ్ ఆర్డర్ లేదా ఆరోహణ క్రమం అంటాం దీని ఆరోహణ క్రమం అంటాం సో ఇక ఎక్కువ నుంచి తక్కువ వస్తే దీన్ని ఏమంటాము డిసెండింగ్ ఆర్డర్ క్రమం అవరోహణ క్రమం అంటాము దీనేమో అసెండింగ్ ఆర్డర్ లేదా అవరోహణ ఆరోహణ తక్కువ నుంచి ఎక్కువకపోతే అసెండింగ్ ఆర్డర్ దాన్ని మనము ఆరోహణ క్రమం ఆరోహణ తక్కువ నుండి ఎక్కువకు తర్వాత ఎక్కువ నుండి తక్కువకు వస్తే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ దీన్ని అవరోహణ క్రమం అని మనం చెప్తాం ఓకే దీన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒకసారి చూడండి స్మాలర్ టు బిగ్గర్ స్మాలర్ టు బిగ్గర్ పోతే ఏంది అది మనకు అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే స్మాలర్ అంటే తక్కువ కదా తక్కువ నుండి ఎక్కువ పోతే ఏంది అది ఆరోహణ క్రమం ఆరోహణ క్రమం తర్వాత ఇక్కడ చూడండి బిగ్గర్ టు స్మాలర్ ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి ఇది ఎక్కువ నుంచి తక్కువకు వస్తే దాన్ని ఏమంటాము మనము డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటాం ఏమంటాం దాన్ని మనము డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సో దాన్ని మనము తెలుగులో చూస్తే ఎక్కువ నుంచి తక్కువకు దాన్ని అవరోహణ క్రమం అంటాం ఓకే ఇది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మనకు ఫర్దర్ లో అడుగుతారు మనకి ఎగ్జామ్స్ లో కూడా ఇవి ఎక్కువ వస్తుంటాయి అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ని రాయమని సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఏముంది రైట్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇన్ ద సర్కిల్ అని అంటున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఏమిది ఎగ్జాంపుల్ లో ఫైవ్ సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది తర్వాత ఏముంటది ఫోర్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏముంటది ఫోర్ ఉంటది ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఏముంటది టూ ఓకే ఇక్కడ నేను ఇవన్నీ మీకు ఆ హోంవర్క్ ఇస్తా మీరు అందులో చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి రైట్ ద మిడిల్ నెంబర్ ఇన్ దిన్ ద సర్కిల్ అంటుండు మిడిల్ నెంబర్ ర్యామ్ అంటుండు ఇక్కడ చూడండి వన్ కు త్రీ కి మధ్యన టూ ఉంది టూ కి ఫోర్ కి మధ్యన మిడిల్ నెంబర్ ఏముంటది ఇక్కడ త్రీ ఉంటుంది ఓకే ఆ విధంగా చేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి రైట్ ద ప్రీవియస్ నెంబర్ ఇన్ ద బా సర్కిల్ ప్రీవియస్ అంటే ఏంది ముందు ప్రీవియస్ అంటే ముందుది బిఫోర్ అన్నట్టు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇక్కడ మూడు కి రెండు ఉంది ఫోర్ కి ఏముంటది ప్రీవియస్ నెంబరు త్రీ ఉంటది సో ఆ విధంగా ఇవన్నీ నేను మీకు వాట్సాప్ లో హోంవర్క్ గా పంపిస్తా మీరు అందులో చేయండి ఓకేనా ఓకే సార్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి 
ఫిగర్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ గివెన్ బిలో ఇందులో ఇచ్చినటువంటి వాటిలో పెద్ద నెంబర్ ఫిగర్ అంటే పెద్ద సంఖ్య పెద్ద సంఖ్యకు టిక్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ సిక్స్ లో విచ్ ఇస్ బిగ్గర్ నెంబర్ బిట్వీన్ సిక్స్ సో సిక్స్ ఇస్ ద బిగ్గర్ నెంబర్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ అండ్ త్రీ సో ఏది బిగ్గర్ నెంబరు ఫైవ్ ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ కి టిక్ చేయాలి సో ఇట్లా మొత్తం చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ సర్కిల్ రౌండ్ ద స్మాలర్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ గివెన్ బిల్ చిన్నదాన్ని ఇందులో స్మాలర్ నెంబర్ అంటే చిన్నదాన్ని చేయాలి ఒకటి రెండులో విచ్ ఇస్ స్మాల్ వన్ వన్ ఇస్ స్మాలర్ నెంబర్ సో సిక్స్ సెవెన్ లో విచ్ ఇస్ స్మాల్ సిక్స్ సిక్స్ ఇస్ ద స్మాల్ సో అట్లా మీరు చేయండి ఓకేనా ఓకే సార్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏముంది టిక్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ద త్రీ నెంబర్స్ గివెన్ బిల్ ఇంతకు ముందు ఏమో ఇచ్చిన రెండిట్లలో చిన్నదేదో చెప్పినాము పెద్దదో చెప్పినాము స్మాలర్ బిగ్గర్ స్మాలర్ బిగ్గర్ అంటే ఇచ్చిన రెండిట్లలో చిన్నదాన్ని స్మా చిన్నది ఉంటే స్మాలర్ అంటాము పెద్దది అయితే బిగ్గర్ అంటాము కానీ మూడు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకు మూడు ఉన్నాయి ఈ మూడిట్లో అన్నిటికన్నా పెద్దది బిగ్గెస్ట్ అంటే బిగ్గెస్ట్ అంటే అన్నింటికన్నా పెద్దది బిగ్గర్ అంటే పెద్దది ఏదో ఒక దానికంటే పెద్ద ఉంటేనేమో బిగ్గర్ కానీ బిగ్గెస్ట్ అంటే అన్నింటికన్నా పెద్దది అత్యధిక పెద్దది అతి పెద్దది అని చెప్తాం మనం తెలుగులో సో ఇక్కడ చూడొచ్చు ఏముంది ఇక్కడ టిక్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ నెంబర్స్ గివెన్ బిలో ఈ కింద ఇచ్చినటువంటి మూడిట్లలో అన్నిటికన్నా పెద్దది ఏది ఫైవ్ సిక్స్ త్రీలలో అన్నిటికన్నా పెద్దది ఏది సిక్స్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అమంగ్ ఆల్ దిస్ త్రీ సో నెక్స్ట్ సెకండ్ చూడండి టూ ఫైవ్ సెవెన్ ఇందులో టూ ఫైవ్ సెవెన్ లో విచ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ సో సెవెన్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ సో ఈ విధంగా మీరు మిగతాయన్ని కంప్లీట్ చేయండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి దెర్ ఆర్ త్రీ నెంబర్స్ ఇన్ ఈచ్ రో డ్రా సర్కిల్ రౌండ్ ద లీస్ట్ నెంబర్ లీస్ట్ అంటే ఏంది తక్కువ కనిష్ట సంఖ్య ఇంతకు ముందు చెప్పింది గరిష్ట సంఖ్య బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అంటే గరిష్ట సంఖ్య లేదా అత్యధిక సంఖ్య అని చెప్తాం మనం అత్యధికంగానే ఇందులో లీస్ట్ లీస్ట్ అంటే ఏంది అత్యల్పం తక్కువ సో అన్నిటికన్నా తక్కువ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి టూ త్రీ ఫోర్ టూ త్రీ ఫోర్ లలో లీస్ట్ నెంబర్ ఏంది టూ ఈజ్ ద లీస్ట్ నెంబర్ అంటే టూ త్రీ లలో అన్నిటికన్నా చిన్నది టూ అన్నట్టు రెండు అన్నట్టు సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ ఉంది సో విచ్ ఈస్ ద లీస్ట్ నెంబర్ వన్ సార్ ఎస్ వన్ ఈస్ ద లీస్ట్ నెంబర్ సో డూ ఆల్ దీస్ ఆల్ దోస్ ఓకే లైక్ దిస్ So I will send it uh, by WhatsApp as homework, okay? Okay, sir. And next thing I want to do is extract the rat's tail by joining the numbers from the smallest to the biggest. So if you have a rat, rat uh, tail, so if you have a rat, 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 smallest to the biggest, uh, biggest. If you have a rat, so 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 if you have a rat, okay? అట్లా మనం దాన్ని కూడా చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ అబ్జర్ ద గివెన్ నెంబర్స్ రైట్ ద రైట్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద స్మాలెస్ట్ టు ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్ ద గివెన్ బాక్సెస్ ఇందులో ఇచ్చినటువంటి ఈ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని పరిశీలించి వాటిని స్మాలెస్ట్ టు బిగ్గెస్ట్ రాయాలి స్మాలెస్ట్ టు బిగ్గెస్ట్ అంటే ఏంది చిన్న దాని నుంచి పెద్ద దానికి రాయాలి చూడండి ఫోర్ సిక్స్ త్రీ ఉంది ఇందులో అన్నిటికన్నా చిన్నది ఏంది త్రీ త్రీ ఓవర్ తర్వాత చిన్నది ఏంది ఫోర్ కాబట్టి ఫోర్ ఇక్కడ రాసినాం ఇంకా రిమైనింగ్ ఏంది సిక్స్ కాబట్టి లాస్ట్ రాసినాం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఫైవ్ ఎయిట్ సిక్స్ లో అన్ని ఇక్కడ మనం స్మాలెస్ట్ టు బిగ్గెస్ట్ రాయాలి ఈ ఫైవ్ ఎయిట్ సిక్స్ లో స్మాలెస్ట్ ఏంటిది ఫైవ్ సార్ ఫైవ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఫైవ్ రాయాలి తర్వాత ఇది అయిపోయింది ఓవర్ ఫైవ్ ఈజ్ ఓవర్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ సిక్స్ లో స్మాలెస్ట్ ఏది స్మాల్ ఏది సిక్స్ కాబట్టి సిక్స్ రాయాలి సిక్స్ ఈజ్ ఓవర్ సో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఏంది ఎయిట్ సో ఇక్కడ చూడండి మీరు మనం ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ అనేది ఏ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి స్మాలెస్ట్ టు బిగ్గెస్ట్ ఆర్డర్ లో మనకు ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా మీరు కంప్లీట్ చేయండి ఓకేనా దీన్ని సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏముంది అబ్జర్వ్ ద గివెన్ నెంబర్స్ అండ్ రైట్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద బిగ్గెస్ట్ టు ద స్మాలెస్ట్ ఇన్ ద గివెన్ బాక్సెస్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో పెద్ద సంఖ్య నుంచి చిన్న సంఖ్యకు మనకు 
ర్యామ్ అన్నాడు ఇంతకు ముందు ఏమో స్మాలెస్ట్ టు బిగ్గెస్ట్ ఇప్పుడు ఏమో బిగ్గెస్ట్ టు స్మాలెస్ట్ అంటే ఎక్కువ నుంచి తక్కువ క్రయాలు ఇక్కడ మనం చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ ఉంది ఇందులో బిగ్గెస్ట్ ఏది అన్నిటికన్నా పెద్దది సో నెక్స్ట్ ఫోర్ లో ఫైవ్ లో బిగ్ ఏది ఫైవ్ ఇస్ ఓవర్ రిమైనింగ్ ఫోర్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ చూడండి ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ లో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఏది బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ సార్ ఎస్ కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఎయిట్ రాయాలి సో ఎయిట్ ఈజ్ ఓవర్ సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ లో సిక్స్ లో ఏది బిగ్ ఏది బిగ్గర్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ సిక్స్ కాబట్టి సిక్స్ రాయాలి సిక్స్ ఇస్ ఓవర్ సో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఫైవ్ సో ఇట్లా మనకు రాయండి మీరు బిగ్గెస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఆర్డర్ లో మీరు రాయండి ఓకేనా ఓకే సార్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏముంది ఓకే చాలండి వీడికి ఓకేనా ఓకే ఐ విల్ గివ్ యూ మైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఓకే మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి నేను మీకు మైక్ ఆప్షన్ ఇస్తా నేను అందరిని ఇప్పుడు లోయర్ చేసిన అందరిని తీసేసిన ఇప్పుడు రేజ్ ఇప్పుడు రేజ్ హ్యాండ్ చేయండి ఎవరైనా ఓకే ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ దిస్ టైమ్ ఓకే టుడే నో టైమ్ ఫర్ దట్ ఓకే నెక్స్ట్ కల్ముల ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞ నీకు మైక్ ఆప్షన్ ఇచ్చిన మాట్లాడు ప్రజ్ఞ అన్మ్యూట్ చేసుకో వస్తుందా వస్తుంది సార్ మాట్లాడు ప్రజ్ఞ సార్ నేను ఇన్న మొన్న క్లాస్ ఇన్లే సార్ ఏమన్నా పెడతారా హోంవర్క్ ఇట్లా ఓకే ఓకే నేను ఆ క్లాసెస్ సంబంధించినటువంటి వీడియో లింక్స్ పెడతాను మన గ్రూప్ లో ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూడండి ఓకేనా ఓకే సార్ ఓకే రైట్ బాయ్ సార్ బాయ్ సార్ నెక్స్ట్ ఇంకా చూడండి ఇంకెవరన్నా డౌట్స్ ఉంటే తొందరగా ఎందుకంటే మనకు టైం అనేది లైట్ ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి తొందర త్వరగా ఒక డౌట్స్ ఉంటే మీరు హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి ఎవరు ఎవరు చేయలే ఇంకా హ్యాండ్ రేజ్ చేయలే నో డౌట్స్ డౌట్స్ ఏం లేవా రైట్ అందరికీ నేను మైక్ ఆప్షన్ ఇస్తున్న అందరికీ ఓకే అందరు మాట్లాడచ్చు ఇప్పుడు నిన్న చెప్పలే నిన్న నేను అంతకు ముందు చెప్పింది కొద్దిగా చెప్పిన ఒక ఫస్ట్ పేజ్ మాత్రమే చెప్పిన రిమైనింగ్ పేజెస్ ఈ రోజు చెప్పిన వీళ్ళు సార్ నేను హోంవర్క్ పంపించలేదా సార్ హోంవర్క్ పంపించలేదా పంపించలేదు వచ్చింది సార్ నువ్వు
Ay, no, muchas gracias. Ay, no, 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 no,